हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस जनरेटर को ठीक करने वाले हैं इस जनरेटर से कोई आउटपुट नहीं मिल रही थी वो कोई वोल्टेज नहीं आ रही थी इसमें से तो उसको ठीक करने के लिए पहले तो उसको हम इस मीटर से चेक करेंगे कि इसमें आउटपुट है कि नहीं है तार पर तो आउटपुट है आठ वोल्ट इसको शॉर्ट करके देखते हैं शॉर्ट करने पे स्पार्क आ रही है इसका मतलब इसमें वोल्टेज तो है लेकिन ये कम वोल्टेज है और स्पार्क एमपीयर ज्यादा है चेक करते हैं डायोड इसके डायोड चेक करने पे ये ठीक है ये भी ठीक है अच्छा दोस्तों अगर आप तो हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है उसको फ्री में सपोर्ट करने का कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें इसी तरह से आप हमारे चैनल को फ्री में फ्री में सपोर्ट कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आप हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर अब तक नहीं किया तो, तो डाउट सब चेक कर लिया डाउट चेक करने में सब ठीक है चलिए खोलते हैं इसके साइड वाले डाउट साइड वाले डाउट खोलने के लिए इसको इन सारे बोल्टों को खोलना होगा बोल सब खोलने के बाद में अंदर इसमें और डाउट लगे होते हैं साइड में फील्ड के लिए तो इन डाउट को भी चेक करते हैं इनको भी उसी तरह चेक करना है एक तरफ से कंटिन्यूटी बताएगा दूसरी तरफ से कंटिन्यूटी नहीं बताएगा डाउट चेक करने का तरीका यही होता है उम्मीद करता हूँ आपको इतना मालूम होगा और अगर नहीं तो फिर इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और सर टाइम इतना वक्त मिल नहीं पाता है कि वीडियो मैं बनाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के लिए तो अगर आप लोगों से सपोर्ट मिलता रहेगा तो वीडियो बनाते रहूंगा और जो कुछ भी मैंने सीखा इंटरनेट से उस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा उधर की डायर तो सब ठीक थी अब देखते हैं इधर ये रेजिस्टेंस लगी होती है फील्ड की वोल्टेज को सेट करने के लिए जो बड़े जनरेटर हो तो उसमें ए लगा होता है लेकिन इसमें ए वी आर की जगह ये रेजिस्टेंस ही लगी होती है इस रेजिस्टेंस की एक क्लिप मॉइस्चर से जल गई है मतलब गल गई है इन द सेंस तो एक नई क्लिप बनाई मैंने इसको जो कि गैलवनाइज स्टील की चद्दर है स्टील नहीं लोहे की चद्दर है स्टील कहते हैं इसको स्टील की चद्दर है और इसमें एक पंच से शराख सुराख करने के बाद में इसको उसी रजिस्टेंस के ऊपर लगाएंगे और एक होल ये किया है इसको टाइट करने के लिए ये दूसरा होल होगा वायर को बांधने के लिए इसमें लगाते हैं इसको इसको टाइट करते हैं इसमें हो गया है पोजिशन ठीक कर लेते हैं ये फुल टाइट हो गया एक बार फिर क्रॉस चेक कर लेंगे ठीक है कि नहीं है लगाते हैं तारिश की फील भी पहले ऐसे ही हम लगा के इसको चेक करेंगे कि वोल्टेज आई कि नहीं आई जब तक जब वोल्टेज ठीक आ जाएगी उसके बाद ही इसको हम फाइनल टाइट करेंगे और सब ठीक करेंगे इसको तब तक के लिए इसको एक मिनट से फंसा देते हैं ऊपर ये बोल लगा तो तो इसको यहाँ पे फंसा देते हैं इसको ताकि ये ज्यादा हिले नहीं है अब चेक करते हैं इसकी वोल्टेज को स्टार्ट करते हैं मिनट स्टार्ट करने की वोल्टेज बढ़ रही है लेकिन ये पहुंची है वोल्टेज दस बजे तक तो ये काफी नहीं है इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम थी इसमें जहां पे देखिए नई पत्ती टाइट की हुई थी वहां पे कार्बन टाइप कार्बन जंग टाइप लगा हुआ था तो उसे रिमूव करना बहुत जरूरी है 
इसको रिमूव करने के लिए ये एक सैंड पेपर एक माल इससे इसको हम घसेंगे उस जगह को जहाँ पे क्लिप लगती है जिसके जो नीचे की वायर है उसको एक्सपोज कर लेंगे एक्सपोज करने के बाद में उसको वापस वहीं पर टाइट करेंगे इसको साफ कर लेते हैं ठीक से साफ करने के बाद में इसको उसको टाइट करेंगे चेक कर लेते हैं रेजिस्टेंस अब जो ठीक है बता रहा कंट्री होती है इसकी रेजिस्टेंस कुछ ओम्स में होती है अगर ये मेगा ओम्स में शो करे तो समझ लीजिए कि ये काम नहीं ठीक नहीं है इसको वापस से साफ करना पड़ेगा तो अभी ये सही वैल्यू ठीक दिखा रहा है ये फाइनल टाइट हो कर लेते हैं इसको ये भी ठीक हो चुका है इसमें कोई तो शक नहीं है कि अभी ठीक नहीं हुआ होगा तो इसको टाइट कर दिए सारे वोल्ट इसको सारे बोल टाइट करने के बाद में इधर का रेक्टिफायर भी टाइट कर देते चेक करते इसको देख कितना सेंसिटिव है मेरा मीटर कितना सेंसिटिव है जरा सा हाथ इंजन के जरा सा रोटेट करते ही इसमें कुछ वोल्टेज मिली वो बनने लगते हैं ये मीटर सेंसिटिव इतना ज्यादा है कि एक एक वोल्ट के एक हजार इसी पॉइंट तक ये इसको मेजरमेंट दे पाए इंजन जनरल स्टार्ट हो चुका है और ये वोल्टेज पहुंची वन सेवेंटी के ऊपर तक पहुंच चुका है फ्रिक्वेंसी या फोर्टी टू इसका मतलब है कि ये इंजन की आरपीएम कम है तो पहले इंजन की आरपीएम चेक करते हैं जो इंजन की आरपीएम चेक करने से इसकी फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी क्योंकि हमें फिफ्टी हर्स चाहिए होती है तो इंजन की फ्रिक्वेंसी मैच करने के बाद में उसके बाद में वोल्टेज को चेक करेंगे कितनी वोल्ट है इंजन की फ्रिक्वेंसी इंजन की स्पीड बढ़ाने से इंजन की फ्रिक्वेंसी सेट हो गई है तो इंजन की फ्रिक्वेंसी हो गई अभी फिफ्टी हर्स की हो गई है वोल्टेज चेक करते हैं इसकी वोल्टेज है टू फोर्टी सिक्स वोल्टेज ठीक है दोस्तों मेरे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा इस तरह की नॉलेजेबल चीज़ें मैं अपनी वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है